Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün çok farklı bir tarifine karşınızdayım. Tarifimize hemen başlayalım. Herhangi bir kabın içerisine 4 su bardağı un ilave ettik arkadaşlar. Ve unu havuz şeklinde orta kısmını açalım. İçerisine bir tane yumurta ilave edelim. Bir tatlı kaşığı tuz ilave edelim. Bir su bardağı da soda ilave edelim. Daha sonra yarım su bardağı da su ilave edelim. Ve hamuru toparlamaya başlayalım arkadaşlar. Yumurtanın büyüklüğüne ve küçüklüğüne göre değişkenlik gösterebilir arkadaşlar. Suyu ilave ederken kontrollü bir şekilde ilave edelim. Hamuru tezgaha aldıktan sonra hamuru 4 eşit parçaya bölelim. Daha sonra beze yapalım. Bezeleri yaptıktan sonra kenara alalım ve hamuru açmaya başlayalım arkadaşlar. İlk öncelikle biraz un sarkıp bezeyi açmaya başlayalım. Merdaneyini açıyorum arkadaşlar. Merdaneyini açıyorum. Daha sonra merdaneyini biraz büyüttükten sonra oklavayını açmaya devam edelim. Hamuru belli bir büyüklükte açtıktan sonra içerisine 50 gram oda sıcaklığında beklemiş tereyağıdan bir miktar süreceğim arkadaşlar. Tereyağını her tarafa gelecek şekilde iyice sürelim arkadaşlar. Daha sonra D şeklini verelim arkadaşlar. Yufkayı yağlayıp D şeklinde katladıktan sonra şeritler halinde keselim. İlk öncelikle arkadaşlar küçük parçadan içeriye doğru toplayarak sarıyorum. Bu şekilde sardıktan sonra diğer şeride geçiyorum arkadaşlar. Bu şekilde tekrar saralım. Bu şekilde yaptıktan sonra kenara alalım ve diğer bezeleri de yapmaya geçelim aynı şekilde. Hazırlamış olduğumuz bu gözlemeleri tekrar açmaya başlayalım. Hamurları bir gün önce de bu şekilde hazırlayıp dolapta bekletip ertesi günde pişirebilirsiniz. Biraz un serpip tekrar açalım. Açıyorum. Bu gözlemeler kat kat tel tel ayrılıyor arkadaşlar. İnanılmaz lezzetli bir gözleme. Hamuru iyice açtıktan sonra arkadaşlar pişirmeye geçelim. Açmış olduğumuz gözlemeleri koyalım ve pişirelim arkadaşlar. Gözlemeyi çevirmeden önce arkadaşlar bir miktar sıvı yağ hamurun üzerine dökelim. Fırçayla her tarafına sıvı yağ sürelim. Böylece pişmesi daha da güzel olacak arkadaşlar. Şimdi sıvı yağını sürdükten sonra çevirebiliriz. Pişen gözlemeleri tavadan alalım. Gözlemeler pişti arkadaşlar. Az malzemeyle çok basit bir yöntemle bu gözlemeleri sizler de evinizde çok rahatlıkla yapabilirsiniz. Şimdiden deneyecek olan arkadaşlara afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı, yorum bırakmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.